Ba't ganun? Parang maayos to. Tapos ito. <laughs> Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Jaja again. And today's another video is my first ever challenge in my channel. So, naisip ko kanina pagising ko na maggawa ng content and pagdingin ko sa salamin, ang laki pala ng eye bags ko. So, naisip ko na mag-makeup challenge. And since hindi nga ako marunong, I'll be sharing then ng advantages and disadvantages ng kapag hindi ka marunong mag-makeup. So, let's start! So, ayun, nag-start na tayo and simulan natin sa most moisturizer. Ito sa kapatid ko kasi nga, um, kung napanood nyo yung last vlog ko, yung review ko ng ano, ng, ng cleanser, yun lang talaga yung ginagamit ko sa mukha ko tsaka pulbo. So, nakita, nakita ko dun sa cabinet ng moisturizer. So, ang moisturizer ng kapatid ko ay Nivea. So, simulan na natin. Oh my gosh, good luck sa akin. So, simulan natin sa list of advantages kapag hindi ka marunong mag-makeup. Uh, ito para sa akin, ha? Ito para sa akin. Sobrang hassle-free. Kasi, pag may pupuntahan ka, ako kasi, pag may pupuntahan ako, lalo sa office, um, pagkabihis ko, magsusuklay lang ako, alis na ako. Advantage yun para sa akin. So, ayun, advantage para sa akin, hassle-free kasi kapag, ayun din, kapag uuwi ka, galing sa trabaho, um, di mo na kailangang mag, ano, tanggal ng makeup. Siguro maghilamos ka na lang para malinis yung mukha mo. So, tapos na tayo sa moisturizer. So, next natin is BB Cream. So, ito, ito is from Skin Station Natural Beach. Beach man. So, to, binili ko to nung Christmas party last year kasi nga, naiya din naman ako manghirap. Eh, ang laki-laki ng mukha ko. <laughs> Parang, nakasale daw kasi that time. So, binili ko na lang din siya. Sabi ko, ano, magagamit ko din siya pag may mga event. Ganun. So, let's use this. So, puro natural yung gamit ko kasi more, morena naman ako. Sabi nila, maputi daw ako. Pero kiniklaim ko na morena talaga ako. <laughs> Bakit ba? Morena ako. So, yan. So, next advantage para sa akin kapag di ka marunong mag-makeup is hindi mainit yung mukha mo. Hindi mainit sa pakiramdam. Hindi ko alam kung ako lang yung ganun. Pero feeling ko kasi pag may makeup ako, Ang init-init sa mukha. So, yun. Parang feeling ko, advantage yun para sa akin kasi. Feeling fresh ka lang. So, yun. Meron naman mga girls na mas, ano, na mas nainitan sila kapag walang makeup. Parang mas komportable sila sa may makeup. So, feeling ko, advantage yun para sa akin and sa ibang girls. So, tapos na tayo sa BB Cream. Ano? Puputi ba? <laughs> Ang next natin is concealer. Ito. From Avon. So, ginagamit ko siya kapag meron ako pimple mark kapag yun nga, may event. Umibili din naman ako minsan ng pang makeup kasi nga, in case of emergency. Third advantage para sa akin ko kapag hindi ka nagme-makeup or hindi ka marunong mag-makeup is hindi magastos. Di ba kapag nagme-makeup ka? As in, kailangan kumpleto ka sa makeup tapos minsan eh, pag, pag may mga bagong branch, ay bagong branch, bagong brand, parang gusto mo siyang itry, parang you can't help yourself but to try it. Yun ba yun? Para kasing ano, sa ibang girls, kapag nakabili sila ng ibang makeup, parang feeling, ano sila, feeling happy as in, 
nakakapagpasaya din talaga to sa girls. Kasi makeup is art. Depende na lang talaga sa girls kung gusto mo or ayaw mo. Ayan, okay na tayo sa concealer. Feeling ko okay na. So, next natin is foundation. So, meron tayo dito Jassy. Ito, sa akin to. Nabili ko kasi to nung um, nag-Santa Cruzan ako kasi hindi nga ako mag-makeup. So, walang mag available na mag-makeup sa akin nun. So, may nakapagsabi na free makeup kapag bumili ka daw ng item sa department store. So, ang binili ko is ito. Kung ano yung ginamit sa akin ni ate nung nagpa-free makeup ako, yun din yung binili ko. So, <laughs> wala siyang bawas. Yan. Tapos, meron akong brush. Kaisa-isang brush ko to. Binili ko to nung Christmas party naman, 3 years ago. Kasi, di ba, pag may makeup, mabilis akong pawisan. So, nag-ano uh, siya. So, sabi nila, pag daw may brush ka, pwede mo siyang gawing pang retouch. So, yun. Maglagay tayo ng foundation. Hopefully, maayos yung paglalagay ko. So, ito ang paano ito ilalagay. So, Fourth advantage nga pala, guys, na hindi ka marunong mag-makeup or hindi ka nag-makeup is kung sensitive skin ka, no problem. That's it. Kasi sensitive skin ako. Hindi ko alam mamaya, mga ngatin ako. Pero sana wag. Um, pag sensitive ka kasi sa skin, sensitive ka, sensitive yung skin mo, dapat, al, ano, piling-pili, sobrang search mo yung brand na gagamitin mo. So ako, no worry. Kasi nga, hindi naman ako nag-makeup Kada ba maglagay ng foundation? Nag-search, nanood lang ako ng isang beses sa YouTube kung ano yung sunod-sunod. <laughs> Kaya natin sinating makeup challenge kasi nga hindi naman natin alam yung proper na paglagay sa mukha. Oo, oh, yung mga kaibigan ko dyan na magaling mag-makeup. Huwag niyo ko i-judge. <laughs> Sobrang proud ako sa inyo. Huwag nga kayo. Okay na siguro to. Hala. Guys, may pahabol ako. Hindi ko nalagyan ng concealer yung pimple mark ko. Ang laki kasi. Tapman natin. So, tapos na tayo sa foundation. Ang next natin is flash on. Meron na ka dito Evie. Evie? Evie, Ever Belena. Sa kapatid ko din to. Kasi nga, wala ko pa, no? Kasi pag... <laughs> Ang natatandaan ko lang kapag minimake-upan ako, pinapangiti nila ako pag nilalagyan nito. So, ang gano'y natin, hiniti tayo. Kasi para daw pantay, yun yung naririnig ko. Guys, sabi nila, ito daw yung pinaka medyo mahirap kasi papantayin mo siya right and left. Papantayin mo yung flash on. So, nahihirapan ako kung may flash on na ba ako, kung pantay na ba. Ay, tapos na pala tayo sa advantages kasi yun lang naman yung nakikita ko for me na advantage na hindi ka nag-makeup or hindi ka marunong mag-makeup. Yun lang. You know, yun na nakikita ko so far. So, ano? <laughs> Parang wala naman, pero let's see. Nagtiba na ba yung mukha ko? <laughs> so, next natin is nose line. Hoy, pinakagusto ko to pag nagme-makeup ako ng mga event-event. Alam mo talaga matangos yung ilong. <laughs> Isa nga pala ako sa mga pangong girls. Eh, hindi na pala ako pangong. Laki lang. So, meron dito foundation stick yung kapatid ko ulit. <laughs> Nichi to. Nichi do ba yung tawag? Yung pronunciation. So, yun. Ito yung gagamitin ko na pang nose line. So, gagamit tayo ng maliit na brush. Ang kati. Nangangati na ako. 
So, gagamit tayo ng maliit na brush para sa nose. So, so disadvantages naman yung isi-share ko sa inyo kapag hindi ka marunong mag-makeup or hindi ka nag-makeup. So, number one is aaminin ko minsan mukhang hasil. Ano yun? Parang Dahil nga, dahil nga, ano, dahil nga, hindi naman ako baby face. Baby face. Hindi naman ako baby face. Um, minsan, kapag maghapon sa office, ayun, mukha kang, ano, mukha kang sinuntok na. Hindi, yun lang, parang, ano man tawag dun? Um, hindi naman, hindi naman mukhang stress. Mukha ka lang hassle. Yan. Parang, hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo. Parang yung nababasa ko sa Facebook, pag hindi ka marunong, pag hindi ka marunong mag-ayos, pinabayaan mo yung sarili. Parang hindi naman ganun. Marunong naman ako magpulbo. <laughs> Bago. So, yun. Nakikita ko siyang disadvantages para sa akin. Kasi minsan, pag lalabas ako, tapos, ang hassle, parang ang hassle ng mukha ko. Parang sinisisi ko yung sarili ko. Bakit kasi hindi ka nag-makeup? Something like that. Pero, pag tinatry ko kasi maging habit yung pag make up everyday, kahit yung light lang, wala, hindi talaga, hindi ko talaga siya gusto. So, hmm, tama sa ba? Parang wala namang pinagbago. Hmm? Paglilid ako. Hmm? So, meron na tayong ilong. Okay guys, ang next natin is kilay! Yung sinasabi nilang kilay is life! Totoo ba? Kilay is life. Ako ano, kapag nagugustuhan ko mag-ayos, um, ang, ang lalagay ko lang talaga sa mukha ko is kilay, lip tint, saka pulbo. So feeling ko, kilay is life na. Kasi ano siya, as in kapag paayos naman nga talaga siya ng, ano, ng face ng mga girls. So marunong ako mag- Ayos, mag-linis ng kilay. Natutunan ko to sa isang college friend ko. Hi, May Joy, Mare. Ikaw yung nagturo sa akin na mag-linis ng kilay. Using blade. Yung iba kasi natatapot. Pero ako, nililinis ko yung kilay ko. Kasi maliit lang yung kilay ko. And sa buho. Oh. Nilinis ko lang yung dito niya. Oh no! Ang liit ng kilay ko, no? <laughs> For me, second disadvantages kapag hindi ka marunong mag-makeup or or ayaw mo mag-makeup. Um, kapag meron ka mga pimple marks, uh, yun, visible na visible siya kapag aalis ka. Ako kasi, ano, yung tulad nga nitong malaking to, hindi ko alam eh. Pag ganun, kung kailan hindi ako lumalabas, kung kailan nakakawarantine tayo, doon ako tinutubuan. Siguro dahil nga mainit, tapos hindi naman ako naaarawan dito. Kasi ako lumalabas. Kasi. So yun, feeling ko, part pa rin ng pagiging hassle yung visible yung mga pimple marks mo. So kung wala kang pimple marks or baby face ka, sobrang sobrang ano applicable sa iyo kapag hindi ka marunong mag-makeup sobrang no problem ka no disadvantages or advantages so para sa akin pag may pimple mark ako kitang-kita siya natatawa pa ako pag bumibili ako ng ano ng blade kumanang tingin sa ano magtitinda ano ba? Mahal ko buhay ko. Pang kilay lang to relax. <laughs> so, next natin is yung kilay. Um, ito, um, gel liner. LA Girls. Ito, kasama to nung foundation na nagpa-free makeup ako. Minili ko rin to. <laughs> yung bawas niya lang is yung ginamit nung ni ate nung nag-makeup ako. <laughs> Wait, one year na tayo. So, try natin to. Ito yung ano niya. So, next disadvantages is hindi ka makarelate sa girls talk. Uh, hindi ka makarelate sa makeup talks. 
Do hindi mo naman kailangan, pero 'di ba parang minsan na insecure ka na rin sa sarili mo kasi bakit kasi hindi ako marunong mag-makeup? Parang ako lang yun ah, parang sabi ko sa sarili ko. Pwede naman nakpad, sabi nila, pwede namang mag-aral sa YouTube, pwede ka namang mag-YouTube or pwede ka mag-search or magpaturo, pero at the end of the day, wala. Ganito pa din. Pero minsan yun nga, naka, minsan ako curious ako dun sa mga brand, tapos, tapos ano ba to, yung proper make, pang parang proper, proper makeup, paano siya ilagay dito, ganyan. Pas, parang umuso pa nga dati, parang lately lang umuso yung contour na pinag-uusapan nila. Uy, paano ba ilagay ng maayos yung contour, ganyan, parang pampaleta tayo ng face or something, ganyan. So, parang, yun lang, hindi ka lang makaka-relate. Pero I can see na super that's disadvantages yun. Kasi, you feel, you feel, you feel OP lang naman kasi. Yun. Tapos, ano guys, kapag daw pala block yung, yung hair mo, dapat dark brown, dark brown yung pangkilay mo. E ito, brown ata to. Hindi ko alam na may pa ganun, ganun pala. Akala ko, akala ko basta brown, okay na yun. Kunting ganito. Ito kasama din to nung nagpa-makeup ako. Tatlo ata yung nabili ko para lang makapag-free makeup. Hoy, ayoko na. Hindi ako marunong magkilay. Ayun na. Okay lang. Challenge lang naman po. Hindi naman ako lalabas. Ayoko na. Okay na yan. So, okay na tayo sa kilay. Okay para sa akin. So, guys. Tapos na tayo sa kilay. In next naman natin yung liquid eyeliner, mascara, and eyeshadow. Ito, lahat galing sa kapatid ko. Itong liquid is care from Careline. Itong mascara is from Maybelline. And ito pala sa akin to, Avon. And itong palette is galing sa kapatid ko, Careline din. So, ayun. Ah, share ko yung last for me disadvantages na hindi ka marunong mag-makeup or hindi ka nag-makeup is Guys, sobrang gastos kapag may event. Like, 500 ata yung minimum ng pamakeup. 500 to 800. So, pag nagpamakeup ka, wala kang kilala or friend na mag-makeup sa'yo, you need, kailangan mo magpamakeup kasi hindi ka marunong. Um, sobrang magastos, promise. Lagi kong sinasabi pag nagpapamakeup ako, mag-aaral na talaga akong mag-makeup kasi ang hirap magastos. Pero hanggang dun lang yun, hindi ko na siya sinaseryoso. Ang hirap. Gusto ko na talagang matutong mag-makeup. Kasi pag, kapag nag-makeup ako na hindi naman ako marunong, magmumukha akong clown. <laughs> hindi naman clown. Yun siguro ganito. Yan, yun, yun. Pero yun nga guys, sobrang disadvantages para sa akin. Number one disadvantages na hindi ka marunong mag-makeup is sobrang gastos. Alam niyo parang gagastos ka na nga sa party ng gown or something ng kung ano yung susuot nyo doon. Tapos nagastos ka sa makeup kasi nga hindi ka marunong. Alam nyo yun, parang yung ibang girls, sila lang yung nag-makeup sa kanila. Libre na, diba? 
Kung, kung sabi ko sa inyo kanina na, na advantage yung hindi ka magastos. So, totoo naman, hindi siya ad advantage naman talaga siya na, na hindi magastos na bibili ka ng mga brand na ganito, ganyan, ganyan. Pero super advantage siya kapag may mga event. As in, pang matagalan naman yun eh. Pero parang alam ko, for, he for healthy skin, dapat daw one year lang yung tagal ng makeup mo. So, dapat kung bibili ka, yung maliit lang, or yung para maubo siya within one year. So, yun. Tapos na ako sa advantage and disadvantages. Tapusin na lang natin yung makeup challenge. Kung palagay nyo, ano bang nangyayari? <laughs> Ayun. Ito, liquid eye. So, ito yung pinakamahirap. Mahirap sa lahat. So, ilalapit ko yung salamin. Dapat pag maglalagay ka nito, make sure na kailangan tansyado mo kasi yung ang alam ko ay mahirap. Di ba sabi ko mahirap maglagay ng blush on? Mahirap din pala to kasi liquid siya, medyo kumakalat siya. So, lagay na natin. So, ayan. Kailangan din siyang patuyuin. <laughs> so, ayun. Naalala ko nung college ako, mahilig ako maglagay ng eyeliner. Eyeliner. Liquid eyeliner. Kasi, ano yung umuuso yung may mga pagganin-ganun. <laughs> Tapos, sunod natin is eyeshadow. Hindi ko alam kung paano maglagay ng eyeshadow. Bahala na. And, isang naririnig ko kapag may nagme-makeup sa akin, kahit daw anong lagay ko dito sa, uh, sa ano ko, mata ko, dito, pag gumanyan ako, wala na. Wala na. Parang, Aww. yung effort mo na paglalagay is, siguro pag nakapikit ako, eh, pipikit ka ba sa party o pipikit ka ba sa ano? <laughs> hindi siya masyadong nakikita, so hindi na natin siya masyadong nalagyan ng effort. Effort? Kasi mo siya huwag So, ang inalagay natin is... Siguro brown, kasi yun yung lagi yung nakikita ko. Paano ba ito ilagay? Ah, uh, brown. Paano ba? <laughs> Alam mo ito ang tawa ko sa challenge na to. Piling ko ang babae ko. Lagyan ko konti yung pang glitters. Lagyan ko konti white. Madami akong kaibigan na magaling mag-makeup. Oh, sobrang nakaka-proud sila. Okay na siguro to. Ano na yan? Kasi hindi naman nakikita pag nakamulat ako eh. Pag ano na lang tayo. Mascara! Ayan! Meron na akong pilik mata. Meron na akong maglagay na mascara. And, ang last natin is lipstick! Ito, akin naman to. Kasi, pag, pag umaalis naman ako, like, sabi, pupunta sa sa bayan, or ano, kailangan may lip tint tayo. Ang lip tint ko is Maybelline. So, naglagay na tayo ng lipstick! So, this is the result of makeup challenge. Yay! Hindi ko alam kung kaya ko lumabas ng ganito. <laughs> Miss my kilay. Hindi ko alam kung may nakikitang blush on. So, this is my eyeshadow, <laughs> mascara, lipstick. So, ayun guys. Tapos na yung makeup challenge natin. And, ito yung kinalabasan. Um, kayo na yung mag-judge. Lalo na yung mga kaibigan ko dyan. Nag-PM na kayo sa akin.
Hindi ko alam kung itong makeup challenge ko is pwede na ba sa labas. Comment down below kung ano yung kinalabasan ng makeup ko. So, yun lang guys for today. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification below para updated kayo sa mga vlogs ko. Bye!